salutare! Așa. Bun, astăzi suntem în pădure. Uh, mai exact, în Plejuei uh, am venit la bunul meu prieten uh, Daniel să ne dăm cu două jucării. Odată cu asta, uh, capul Wolf Warrior și odată cu coadul lui. Un uh, Suzuki, ce, ce este asta? LTZ400. LTZ Cine e cunoscător, probabil știe despre ce e vorba. E echipat corespunzător cu cauciucuri. La fel și noi, am venit cu o bestioară și astăzi să ne distrăm. Pentru că, până la urmă, de a la pădure și la ufru, ca să te distrezi. Nu suntem profesionii, nesesioniști, nu ne dăm, nu facem lucrul ăsta în fiecare zi, dar ne-am luat toate măsurile de precauție, am venit cu toate jucăriile la noi să filmăm și în continuare o să vedeți și voi ce am reușit noi să facem și dacă vă place un vehicul de acest fel. Asta e un Forier, două motoare, depășește 5000 de W în multe sarcină, frâne hidraulice, controlere mini motors, poate ajunge undeva la 90 de km la oră. Coadul lui Daniel, el știe ce face, eu știu doar că e foarte puternic. Cât de puternic, probabil o să vedeți în continuare. Gata, e pregătit! Să-i dăm drumul! Plantați! Și dacă vii dincolo, cât de mișto se vede și te duci încolo. Ți-am zis? Ia uite! Bă, poate ne împușcă ăștia, bă. Să S-a început... Hai mă, eu cred că dau cu artificii. Hai să mergem pe... Bă, ricoșează dracu, vin în pancea negru. Nu, că nu, nu trag unde, unde e poziționat Daniel? E jos, este nu, e... De unde trag? Nu, mă, e jos. Hai să mergem. Hai să mergem. Bă, dacă ar fi ajuns blanc aici, ar fi văzut. Auzi, camera mai e? Bă!
și aventura noastră. Ne-am mai muțărit destul. Ne-am dat atât cu coadul cât și cu trotineta. Ambele au făcut față. Bineînțeles, ăsta e o bestie. E foarte greu să mă țin după el. Am avut parte și de artificii sau mai bine zis, am trecut pe lângă un poligon de tragere. Probabil o să auziți, o să auziți undeva prin filmare. Vremea a fost foarte mișto. Am avut ceață dimineață, după care a ieșit soarele, acum a revenit ceața. Ne-au alergat și câțiva câini, că na, de aia vii până la urmă la pădure. <laughs> și a trebuit să accelerăm puțin și să scăpăm de ei. Una peste alta a fost o aventură super faină, recomand oricui este pasionat de așa ceva. Bineînțeles, n-aș merge pe astea termice, sunt gălăgioase, chiar dacă sunt ele puternice. Eu rămân tot la astea electrice. Sau, eu știu de ce nu, cu bicicleta. Așa că dacă aveți drum pe undeva prin Ploiești, mai exact în Blejoi, aici e o zonă foarte frumoasă de pădure, unde poate veni oricine la final de săptămână. Bun. E greu de spus în cuvinte și de descris ce reprezintă această trotinetă care de fapt nu mai e trotinetă. Da, ne îndepărtăm de termenul de trotinetă electrică, deja ăsta este un vehicul în toată regula, l-a impresionat până și pe Daniel, care se dă cu așa ceva. <laughs> A, și până la urmă, n-ai unde să testezi așa ceva decât dacă vii aici, ăsta e mediul lui undeva în natură și nu în oraș, deoarece n-ai unde să pui atâta putere. Deja motoarele astea sunt foarte puternice, livrează puterea instant. Nu pot să zic, la viteză mare prin pădure este deja obositor, dar dacă lași viteza mai moderată, cred că poți să te distrezi câteva ore. Perfect. Bun, sper că v-a plăcut filmul. Nu uitați să dați like, subscribe, share și ce dracu mai era? Și ceva, orice! Ceva cu clopoțel pe acolo. La revedere!